if it exists within the kind of convergence alone, no dilemma, no debate, no point of uh, divergence, I think that the next conference will be the reputed. Everybody is agreeing, backpacking each other. It's a kind of gate event where the knowledge shouldn't get stopped. So I have a kind of very brief understanding of uh, these artistic formulations and the issues of competitions, cellular, tomato, etc. So uh, to save the time, I'm just read out what I have feared. If a computer can produce unpredictable structures or effects that do not depend on pre-programmed musical notes and are consequently much more distant from composers' intentions, we might find that these are more compelling insights into artificial creativity. Emergence in generative music begins with a fascination with naturally occurring organization, like a biological system, which appears to offer inventive methods quite independent of one's own creative thinking process. Our understanding of natural systems through computational modeling is that simplicity can engender great complexity and self-organization. So, at the very basic starting point, non-musical roots can offer an apparently simple starting point as found in the genetic algorithms, cellular automata, or particular swarms. Swarm intelligence. Complexity can emerge when such a dynamical system incorporating many instances of interacting progressively iterates systems. The degree of sophistication in such systems when used to generate or develop musical ideas is an aesthetic property. The true value is in the emergent process in itself. Todd and Bono employed a variety of models of reproduction to evolve new melodies based on a corpus of folk music. The work was published in 1999. Miranda has explored cellular automata as a synthesis method in the Camus cellular automata music systems to generate patterns of rhythms and pitches as a basis for composition, published in 2007. Washka's Dash uses a genetic algorithm, GA, that makes variations of musical material actually work through as the structure of the work that was published in 2007. A feature of recent art practice is the repurposing of data as a sonic material. In its purest form, sonification is a scientific method used to reveal structures within complex and large data sets that cannot be readily visualized. Kramer and Woodall, 2009. There is an artistic fascination in listening to the inaudible, especially if the data source is culturally or politically loaded. So, in its essence, it's a diversity uh, personified where talking, words, location, nodes, all these are meaningful, but also silence sometimes can be more important than words or things. Now, that's all for the introductory books. Now, I switch over to the performance on stage. So, Shoru Bhimane 
রূপের জনন কখনো নাহিত হয় অনুগত বিনে কার্য সিদ্ধি কেমনই সাধন করে কে বা অনুগত কাহার সহিত জানিবে কেমনই শুনে মনে অনুগত অঞ্জলি সহিত ভাবিয়া দেখো মনে তুই চারি করি আটটি আখর তিনের জন্ম তায় এগারো আখরই মূল বস্তু জানিলে একটি আখর হয় চন্ডীদাস কহে সুরভে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই
এই দেহের গঠন দেহের তত্ত্ব আমাদের লোকেরা কিভাবে ভেবেছে এই দেশে চন্দ্রীদাস চমৎকার করে বললেন তার বহু আগে সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতে রয়েছে भारतवर्ष जेखने भूत प्रेत अवदेवता ईश्वर सस्ता भाग्य नियति सबकिुकड़ो मानुष के केवल खंड खंड कर हिंदू मुसलमान शिया ब्राह्मण सूत्र हालांकि मानुष की तत्विक मानुष ना वास्तविक मानुष अपने भारतवर्षे वर्ण के वर्णाश्रम प्रचलित हो जन्मसूत्रष्ट कर स्पिरिचुअल धर्म तो नये शब्द इंग्रजी शब्द दिए खूब भलो है मुसलमान नन ख्रीटान नन रुमी लोकायत दर्शन पदे चंडीदास शुरू कर मुखपात्रक ईश्वर प्रमाण 
ब्रह्म क्या के बोले जरा बहुत भोगित दिए बहिरत्न नए पंचरत्न भावे क्या कर समाज बोले अनुमान मानी ना बर्तमान मानी मानू सत्य सत्य बोलते यथार्थ अवस्थिति प्रत्येक भाषा भावी एम कि शब्द तैरि कर शब्द के बोले वस्तु असत वस्तु सत शब्द की आब्द उल्लिखित वस्तु की आ ईश्वर अलौकिक स्रष्टा पाप एक श्रेणी मानुष केवल शब्द गृष्टि कर मानुष के विभक्त कर मानुष के दबित कर मानुष के अवमानित कर चलिदास चमत्कार यूरोपे सबकि लोक समाज न्याय मध्य श्रेणी दिए क्या न्याय यूरोपे जो जेंडर रिलेशन लोक समाज न्याय नारी न सर्वरूपरूप मानुष पांच इंद्रिय दिए जार अस्तित्व चिंतित करते प्रत्यक्ष बर्तमान पांच इंद्रिय दिए जार अस्तित्व प्रमाणित शिष्य दुदूषा कविता लिखे बाउल पूर्व पुनर्जन ना मान चक्षु ना दे अनुमान संक्षेपता पुरुष 
সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে দেহ এবং বিশ্ব একই সূত্রে যেভাবে দেহ তৈরি হয়েছে আমাদের তন্ত্র আমাদের বাউল ফকির আমাদের লোকায়ত দর্শন মনে করে খুব বাস্তব ভাবে জৈনরা মনে করে বৌদ্ধরা মনে করে তারা অলৌকিক সৃষ্ট মানে না দুই চারি করি আটটি আখর মায়ের চারটি উপাদান রক্ত মস্ত পোস্ত রেশম পিতার হার হারটি বলি ভগত আর সত্যতম রজ এই তিনটি উপাদান এই এগারোটি উপাদানে একটি অক্ষর বা একটি দেহ গঠিত হয় এই দেহ সৃষ্ট জগতে সর্বোচ্চ চৈতন্যের অধিকারী খারাপ বুদ্ধেরা বুদ্ধের পদতলে দেবতাদের মূর্তি সন্নিবেশিত করেছিল মানুষের কত নিচে দেবতারা দেখানোর জন্য সবার উপরে মানুষ সত্য শুধু মানুষ আছে নয় আছে তার চাইতে চৈতন্যমান কোন প্রাণী এই সৃষ্টিতে নেই একটু আগে রুমির কথা বলছিলাম রুমি চমৎকার করে বললেন তার দর্শনে ওনারে একটা কথা আছে হয়ে যাও এই শব্দ থেকে নাকি সবকিছু সৃষ্টি হল রুমি বললেন এখনো হয় এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সস্তা নিজেকে বিকশিত করে তুলেছেন তুলছেন এই বিকাশে সর্বোচ্চ রূপ মানুষ এই আলোচনা এই পর্যন্ত রাখি দেখি আমরা এবার অন্যদিকে আসি আপনারা জানেন ভারতীয় দর্শন এবং লোক জীবনে একটি প্রবল আলোচনা আছে দেহটা তো অসাধ আত্মা বলে একটা জিনিস বিখ্যাত দার্শনিক ধর্মবৃত্তি দাবি করেছিলেন যত সামাজিক বৈষম্য এই বৈষম্যগুলোকে সিদ্ধ করার জন্য বৈদিকেরা আত্মা বলে একটা জিনিসের কল্পনা করলেন কেন আত্ম এবং পর নিজের ছেলেকে নিজের মুখের খাওয়ারটা দিন অপরের ছেলে অন্য দেশ লুণ্ঠন করে ধন লুণ্ঠন করে অন্যকে হত্যা করে আত্মদের দিন পরদের হত্যা করা ধ্বংস করা হিংসায় কোন অন্যায় নেই ব্যক্তিগত সম্পদ সবাই জানে মৃত্যু ব্যক্তির অধিকার বারংবার মুছে দেয় তবু ব্যক্তিগত সম্পদ কেন রাখা হবে চমৎকার করে এরা বললেন তোমার আত্মা ধ্বংস যারা তারা এটা ভোগ করবে তাই সামাজিক বৈষম্যিংসা এবং ব্যক্তিগত সম্পদ তথা কথিত আত্মার নামে স্বীকৃত হল এই তো দর্শন দর্শন মানুষকে একটা বিশেষ সিস্টেমকে গ্রহণ করতে শেখায় আর কোন দর্শন এটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখায় আমি মানুষের যে দর্শন বললাম ঈশ্বর ছাড়াই নরনারীর মিলনে তাদের দৈনিক উপাদানে মানুষের দেহ সৃষ্টি হয় চৈতন্যের সর্বোচ্চ আধার এই দেহ তাহার উপরে নাই ঈশ্বর দেবতা ভগবান ইত্যাদি কল্পনা যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই এই চৈতন্য নিয়ে এখানে প্রযুক্তি বিদেরা নানা কাজ করছে এই চৈতন্য থেকে আমরা অনেক সৃষ্টি করি 
এই চৈতন্য কিভাবে যন্ত্র যে কাজ করছে সৃষ্টি করছে তার কি এই চৈতন্য আছে কি সে শক্তি যেটাতে আমরা কাজ করি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার একটা গান লিখেছিলেন গানে তিনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে পাখি দিয়েছে সুখ গায় সেই গান কিন্তু মানুষকে সস্তা সুর দেয়নি স্বর দিয়েছে স্বরটাকে সুরে পরিণত করে আমাদের লৌকিক দেহতাত্ত্বিক এবং তন্ত্র মনে করে এই ভুবনের বিশ্বে যা আছে দেহেও তা আছে সমস্ত ভুবনের সার অনু আকারে মানুষের দেহ আছে কোন কোন সাধু আরেক বা এগিয়ে বলে যা ব্রহ্মাণ্ডে নেই তা ভাণ্ডে আছে যে উপাদান থেকে মানুষের জন্ম হয় এই রজবীজ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নেই মানুষের দেহে আছে বাস্তবিক ভাবে এইখান থেকে মানুষের জন্ম হয় তাহলে কি মানুষ ছাড়া চেতনা আর কাউকে কেউ দিতে পারে ভাববাদীরা বলবেন কথা কথিত ঈশ্বর বা স্রষ্টা আছে তিনি চৈতন্য দেন আর বস্তুবাদীরা বলেন যে এটা দেহে দেহি এবং ইহলোকের একটা ধর্ম এখানে সবারই মধ্যে চেতনা আছে মাটি পাথর গাছ সবকিছুর মধ্যে বর্তমানে এক সাধক একটি চমৎকার পথ দেখেছিলেন মুসলমান সমাজের লোক হয়ে দেখেছিলেন মুসলমান তো মুক্তি পূজার খুব বিরুদ্ধে উনি হেসে বলেছিলেন যে তথাকথিত স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে বিবর্তিত হয়ে চলছে তাহলে সৃষ্টির সর্বত্র তো তিনি আছেন চৈতন্য নেই এমন কিছু তো নেই মাছ মাটি কাঠ পাথর হাওয়ায় আছে ঠাকুর তায় তুমি ঠাওড়াতে না তুমি চিন্তিত করতে পারো না সর্বত্রই প্রাণ আছে এই চৈতন্য আছে তার তারতম্য মানুষের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ এখন মানুষ জৈবিক পদ্ধতিতে এই চৈতন্যকে সৃষ্টি করে আমার খুব বলতে ইচ্ছা করে আমি একটু কম পড়েছি কম বুঝেছি বিদেশিদের দেখা একেবারেই পড়িনি আরো কম বুঝেছি যে এই চৈতন্য কাকে বলা হয় এই মতে খুব সুন্দর আদি বিজ্ঞান কবির সাক্ষ্যকার তার দর্শনে বলেছেন যে প্রকৃতি এবং পুরুষ এই চৈত্য সত্তা থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি মূল্যম প্রকৃতি আদি প্রকৃতি এবং নারী সমার্থক নাও হতে পারে আবার হতেও পারে একটি কথা আছে জন্মদাতা এবং বিধাতা অভেদ তিনি জন্ম দেন তিনি সস্তা তিনি বিধাতা এরা তো অদ্ভুত কথা বলে এই কথার অন্তর্নিহিত ভাষণ আরো অদ্ভুত এরা তো সোনার কথায় বিশ্বাস করে না সবকিছু নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চায় যেভাবে ল্যাবরেটরিতে একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে গুরু নানক তাকে শিখিয়েছিল জন্মনতা দেখলে দেরি সে এই দেরি সামি তুমি তোমার জন্মনতা দেখো কি অদ্ভুত কথা এই পরম্পরায় পুরুষেরা পেটে ছেলে নারণ করে 
নারীদের বদলে পুরুষেরা বেঁচে ধারণ করে যে উপাদানকে দেহে ধারণ করলে সন্তানের জন্ম হয় সেই উপাদানকে কোথায় টাকা ধারণ করে হতে পারে সেই সন্তানের জন্ম হয় না কেউ বুঝতে হয় যে কথা বলছিলাম चमत्कार चोखे देखो मरणशील जीवन एम कि अनुभव आज दर्शन ब्रह्म के आस्दन आनंद महत्व आनंद पंचतंत्र महासुख महासुख आश्चर्य देखी देह राधा राधाकृष्णी ना कि समय भारत ग्रीसे मानुषारकाशे रिपेक्ष जीवेरा हसी ठाक्टा कर रथे ठाक्टा दी देखे पाखा गो कटे दे प्रत्येक मानवदेहर सबकि नारेह दृष्टान 
বলস স্থূল বল রূঢ় এবং আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির মানুষ এগুলো নষ্ট করে দেয় চমৎকার করে এরা বলছেন নারীর গর্ভে যে উপাদান चैतन्यीचे এই নারী সত্তা ভারতবর্ষে স্বার্থতন্ত্রকে মুছে দেওয়া হয়েছিল নারী তত্ত্বকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছিল এই বঙ্গে দেখুন না পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কিন্তু কালী দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী উপাস্য প্রত্যেকেই নারী দেবতা কি অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখুন এই মাতৃতান্ত্রিকতা একটা ঐতিহ্য আমাদের লৌকিক সংস্কৃতিতে থেকে গেছে মা তিনি মানুষ মানুষ কথাটা পুরুষ বাচক নয় স্নেহ প্রেম ভালোবাসা একদিকে জানি না মানুষকে যন্ত্র তৈরি করবে তার মধ্যে পশুর প্রবৃত্তি গুলো থাকবে কিনা মানুষ যে যত্ন তৈরি করবে তার মধ্যে মানুষের ভালো করে দেখবেন কি চিন্তিত করি মানবিক গুণ এই পৃথিবীতে একদিকে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ভোগে তিনটে জয়ের উপর ব্যক্তিগত অধিকার যুক্ত করতে হবে এই তিনটে জয় হচ্ছে এক যুদ্ধ সোনা জরু নারী আর জমি এই তিনটির উপর কোন ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না সব মহাকাব্য গুলো দেখুন পৃথিবীতে যত যুদ্ধ এই তিনটে জিনিস পুরুষরা কে কার চাইতে বেশি ভোগ করবে এইটাকে লুপ্ত করা দরকার একদিকে পুরুষতন্ত্র একদিকে ভাববাদী দর্শন একদিকে মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে খণ্ড পাবন আর একদিকে মানুষের ইহলৌকিক পরিচয় এই জীবনে মানুষ কি চায় নতুন একটা কবিতায় করেছিলেন খুব সুন্দর করে ছোট্ট একটু থাকার জায়গা পেট করে খাওয়া একটু আলো আর একটা জিনিস চায় মানবিক সম্পর্ক মানুষের মহত্তম আনন্দ আসে এই মানবিক সম্পর্ক থেকে দাদন সাই তার লিখেছেন মানুষ হবে মাধুর্য ভজন তাই যে মানব রূপ করবে নিরঞ্জন এই মাধুর্য ভজন অসুস্থ পিতার মাথায় যখন চার বছরের বালিকা বেটি মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করে তুমি কেমন আছো যখন প্রেমিকার প্রথম আঙ্গুল আমরা ছুই उत्पन्न कर এই মানুষ কেমন হবে সবটা আমরা নির্ধারণ করি না 
আমি যাদের কথা বলছি তাদের দেহতত্ত্বে এরা বলে যে মায়ের চাঁদ পাপের চাঁদ আর দশটি ইন্দ্রিয় মিলন জানে দশটি ইন্দ্রিয় যে কার কথা হবে দশটি ইন্দ্রিয়র মধ্যে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এটা যে কার কথা হবে বলা মুশকিল নির্দিষ্ট একটি সময় মানসিক অবস্থা পরিবেশ নানা রকম জটিল জিনিস মিলে মানুষের জন্ম মুহূর্তে এই জিনিসগুলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে বুদ্ধদেব তার দর্শনের মধ্যে এই সময় মাতা পিতার মিলনের সঙ্গে গন্তব্য উপস্থিত হয় গন্তব্য কি আমরা জানি না বোঝায় এই পরিবেশ এগুলো ঠিক করে দেয় এগুলো বিকশিত হয় এগুলো পরিবর্তিত হয় এগুলো পরিবর্তিত হয় আমরা যাদের তৈরি করব যন্ত্রে তাদের এই চেতনা থাকবে তো তাদের স্বাভাবিক পরিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্ধন চলবে তো মানুষ স্রষ্টা মানুষ কত কি সৃষ্টি করে চলেছে চলেছে দেখুন আগামী দিনে অসাধারণ যন্ত্র হোক আর কিছু যথার্থ মানুষ হোক সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি একই দেহে কত সরকার থাকে দেখুন ভাববাদী দর্শন উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোক আছে এখানে তো অনেক বড় গাছ আছে এক বিশাল কাছে দুটি পাখি বসে আছে একটি পাখি সাধু বিপল ফল খায় আর একটি পাখি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এই উপনিষদের শ্লোক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথের তো বহু গাছই আছে লালনের একটি চমৎকার গান আছে এই গানে দেখবেন আমার ভেতরে দুই সত্তা থাকে একটাও অলৌকিক নয় বাস্তবিক কি রহস্য ঘরে কে থাকে ভেতর থেকে কে কথা বলে যারা ভাষা বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী জানে কথা বলার আগে ভেতরে তৈরি হয় কে তৈরি করে যারা গল্প কবিতা উপন্যাস লেখে তারা জানে কাজে শোনা যায় দেখার আগে আমরা যেন পাঠক যে চরিত্রগুলো শুনি দৈব পাঠিতে চাই অসাধারণ লেখাগুলো তখন লিখিত হয় আর একটা কথা মানুষের গভীর ভাব বা আবেগ দেহের পরিবর্তন ঘটায় দেহের রসের পরিবর্তন ঘটায় সমস্ত কিছু পাল্টে যায় বিবর্তিত হয় ক্রম বিকশিত হয় শুধু ডেভেলপের জয় এই নতুন কিছুর মধ্যে হয়ে যায় সৃষ্টিও বোধায় এগুলোর সঙ্গে যুক্ত খুব ভালো হবে আমরা অসামান্য ভালো যন্ত্র তৈরি করি আরো ভালো হবে যদি কোনো অসামান্য মানুষ তৈরি করতে পারি একই দেহে দু সপ্তাহ থাকে এই দু সপ্তাহকে এক বিখ্যাত জমিদার ধরার চেষ্টা করেছিলেন সিলেটের হাসন রাজা তিন লক্ষ বিঘা জমির মালিক ছিলেন অদ্ভুত জীবন যাপন করতেন তার মনে হয়েছিল আমাদের অনেকের মনে হয় ভেতর থেকে একটা কি আছে সে খারাপ দিকে তাকে দিয়ে যায় তিনি গান লিখেছেন কবিতা লিখেছেন সেখানে বলেছেন যে আমি সুযোগ পেতে তাকে ধরব একদিন ধরে ফেললেন তার নাম দিয়েছেন হাসান যান হাসানের যান ধরে দেখলেন হাসান রাজাকেই ধরেছে দুজন নেই ওই একজন তাকেই ধরেছে বিচিত্র সমস্ত কথা এই মানুষেরা মনে করে হাসান রাজার যে কবিতা রবীন্দ্রনাথ দর্শন সভায় অন্যত্র ব্যবহার করেছিলেন ইংরেজিতে সেখানে পরিষ্কার করেছেন আমা হইতে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলকে আমি সৃষ্টি করেছি এই মাতা দর্শের আরেকজন সমৎকার করে বলেছেন 